Peygamber Efendimiz diyor ki babanın ahbap olanlara alakayı ilgi kesme diyor. Onlarla e, muhabbetli olun diyor. Onlara e, hürmet edin diyor. Yani, muhabbet güzel bir şeydir. Onun devam etmesi için Peygamber Efendimiz bize tavsiye ediyor, emrediyor. Allah'a şükür bugün epeyce bir Şeyh Efendi'nin eski müritlerinden, eski ihvanlarından bu bölgede onlar çıkamadıkları için çoktan göremediydik. Bugün gördük Allah'a şükür. Maşallah hiç değişiklik yok. Muhabbetleri aynı şekilde devam ediyor. Bu sabit e, kadın Allah'ın sevdiği insanlardır. Böyle söz verip de sözünde duranlar Allah'ın e, sevdiği, Allah'ın hoşnutu olduğu kimselerdir bunlar. Allah onlara bir iman nasip etti. Şeyh Efendi'nin vasıtasıyla onlar da bunu devam ettirdi. Bu beyat Şeyh Efendi beyatın sabit kadem kalmış bunlar. O söz verdikleri söze sadık. Şeyh Efendi tabi bu ee, Allah'ın yardımıyla senelerce Avrupa'ya geldi. En ücra köşelerine kadar gitti. Allah rızası için. Hem Müslüman olan çok oldu. Hem tarikata girenler çok oldu. Eskiden tarikata girmek böyle kolay değildi. Onun da hikmeti çünkü herkes imanlıydı, namazındaydı, şey, yazındaydı. Onlar tarikata gelecek olan insanlar seçilirdi. Hatta tarikatın Büyüklerini, büyüklerinden birisi olan Yakub Şarihi Hazretleri tarikata kabul olmasını anlatıyordu. Ben diyor işte epeyce gelene kadar bütün zahiri ilimleri bitirdi. Yani Kur'an ilmini büyük alim olarak yola çıktı. Şebaaddin Nakşibendi Hazretlerine gelip oradan izin e, talep ettiydi. Şah Nakşibendi Hazretleri de onu terbiye için başka bir şeyhe gönderdi. Ondan sonra gene geldi Şah Nakşibendi Hazretleri. Artık Zahiri ilimde hem tarikat ilminde epeyce ileri o işte Şah Nakşibar tamam dedi seni bu gece bakalım izin gelirse seni tarikata alacağız dedi. Gece bakalım şimdi bu gece ne, ne emir gelecek diye bekle dedi kendisine. Diyor mübarek Yakup Hazretleri o gece benim hayatımda en zor geceydi. 
Sabaha kadar uyuyamadım diyor. Acaba kabul olur mu olmaz mı diye. Sabah olunca teheccüde kalktık diyor. Şahir Nahşiman Hazretleri kalktı. Beni görünce gene bir şey demedi. Teheccüd bittikte, bittiğine kadar bir şey demedi. Sonra bana bakıp tebessüm edip Peygamber Efendimiz kabul etti dedi. Yani böyle tarikata girmek kolay değildi eskiden. Ha şimdi ahır zaman olduğu için kolay işte şey efendi e, tarikata girecek olanı kabul ederdi. O izin verildi şimdi eskisi gibi değil. Hem her al, el almak isteyene e, tarikat verilir. Tarikata e, eskisi gibi itibar verilmediği için, kıymet verilmediği için e, bu izin veriliyor. O tarikata alan da gene Allah'ın izniyle o tarikatın bereketi veriliyor. Tarikata bağlı olan insan tarikatın emirleri şeriatın emirleridir. Onun tabi olması lazım. Bundan bir iki sene önce yine bir Rusya'daydık bir mübarek var yaşlı. Şeyh komünist zamandan kalmış ama saklı gizli olarak Oraya davet ettiler de o tasavvuf defetti birisi tarikat almaya geldiydi ona. Adam geldi. Şimdi galiba daha önce ne istediğini şeyhin biliyordu. Şey oturttu karşısına. Yarım saatte tek kişiye tarikat verdi. Vazifelerini söyledi. Ta Teheccüd namazından başlayıp işrak namazına, kuşluk namazına e, ondan sonra bütün sünnetlere e, namazdan sünnet kılacaksın. Bir de evvabin namazını da, e, nasıl kılacağını söyleyip e, tarikatı ele verdi ona. Yani bazı onlar eski Usula göre artık yapıyorlar çünkü onların e, kuvvet o kadar. Şey efendim kuvveti daha fazla insan gelsin tarika, tarikata. Çünkü tarikat dışında kalan insanlar e, zarardalar. Nasıl zararda? Şeyhi olmadığı için şeyhi nefsidir, şeyhi şeytandır. Namaz kılar, her şey yapar ama bir şeyhe o tabi olmadığı için şaşırıp kalır. Nasıl olsa ben Müslümanım, namaz kılıyorum. Açayım hadis kitabını, açayım Kur'an'ı, Oradan kendim buna tabi olurum, giderim der. Bu e, alimler senelerce okur ki Kur'an anlasın, Kur'an'ın tefsirini anlasın, hadisten anlasın, muhaddis başka, müfessir başka, fetva veren başka, hüküm çıkaran başka, yani bu her şeyin ihtisası var. Nasıl normal bu fani vücudumuza bakan doktorlar her birisinin bir ihtisası var. Bu bizim esas e, dinimize bakan, o daha mühim şey olan daha büyük ihtisastır onlar. Senin e, gözün ağrır, Kulağın ağrır, dişin ağrır, 
Onlara da sen tedavi et. Onlara da kendi kafana göre bir tedavi yöntemi ver. Şimdi onlara doktora koşturursun da e, şey gelince esas en mühim şeye e, kendi kendine fetva çıkaracaksın. Kendi kendine hüküm çıkaracaksın. Olmaz. İşte şeyhe tabi olmayan insan e, her şeyi bilirim diye her şeyi yapmaya uğraşır, kalkar. Şimdi, Arap kardeşlerimiz onlar okurdu, anlarız dedi. Onlar tabii anlamaz. Onlar da ara, binlerce alim var o, e, Şam'da, e, Mısır'da her tarafta. Onlar da senelerce ilim öğrenmiş insanlar. Onlar açıyordu, anlıyoruz diye okuyordu. Şey yapıyor, hadi bir şey, hüküm çıkarıp o da Tabi bil, o da olmaz. Yani bu normal Arapça bilen insan da Kur'an'ı açıp, e, hadisi açıp da e, ben bunu yapacağım demesi olmaz. Şimdi onlardan da şey yaptı. Şimdi yabancılara mealdan bakın siz kendiniz e, Kur'an'a göre yapın diyorlar. İşte bunlar... E, Cahillik aşılıyorlar. Cahillik son ahir zamanın cahiliyeti burası. Onun için tarikat mühimdir. Ona tabi olan inşallah bu kötü hallerden böyle dünya dakı hem ahiretine zarar verir hem dünyasına zarar vermekten kurtulmuş olur. Tarikatlar e, Peygamber Efendimiz'in zamanından yani Hz. Ebu Bekir Hazretten kolundan Nakşibend tarikatı ve teki tarikatlar da Hz. Ali Efendimiz'den geliyor. Bu tarikata tabi olanlar devamlı Peygamber Efendimizin yetmişi iki fırkaya ayrıldı diyor ümmetim. Yetmiş üç bir yetmiş üç fırkaya yetmiş ikisi yolda değiller. Ancak bir fırka bir bölümü doğru yolda alanlardır. Bunlar işte o doğru olan fırkadır. Doğruluğu da onların e, evliyalar e, doğru olan hakiki alimler bu tarikatlardan alındır. Bundan tarikat dışında hiç ne evliya vardır, ne hakiki alim vardır. Onlar peygamber varisidir, hakiki varisidir. O peygamber efendimizin manevi kuvveti onlar yolundan devam eder. Onun için her zaman düşman, şeytanın baş düşmanlarıdır. Allah'ın dostlarıdır. Ve bu da bizim maksat Allah dostu olup şeytanın düşmanı olmaktır maksadımız. Hem Allah'ın hem şeytanın dostu olamayız. Onun başka seçenek yok. Ya bundansın ya ondansın. Onun için bizim maksat Allah dostu olmak. Allah'ın dostlarına korku yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dediğine tabi olmaktır. Allah dostu olmak. Tarika, tarikata girdi vakit Allah'ın rızasını talep etmesi lazım insan. Niyet odur. Tarika, tarikata gireceğim de bunu yapacağım, şunu yapacağım deyip de 
o bozuk niyet olur o vakit. Tarikada yürüp de işte tarikatlar kadar bana e, işim ve gücüme yardım edebilir yahut e, beni mevkimi yükseltebilir diye e, dünyevi şeylere girince o e, bozuk niyetine girmiş olur. E, fazla faydası gene fayda olur yani tarikata girdim nasıl olsa girsin girsin de e, kendisi için e, istediği olmaz. Gelince tabi e, himmet istenebilir. Yani şeyhten dua isteyebilirsin. Şey isteyebilirsin. Tarikata Allah rızası için girip nefsini terbiye edip Peygamber Efendimiz'in yolundan gidip Allah'ın sevgili kulu olmaya niyet edersin. Şimdi tarikata girmek nasıl olsa yani el aldıktan sonra o bile ona bir faydası olur. Yani niyet tam e, salis olmasa bile gene son dediğimiz gibi eski zamanda olsalar bizi bile kapısına kimseyi kapısına koymazlar bizim gibi insanları. Ama şimdiki vaziyet gene müsamaha var. Tarikat işi dünya işine hiç benzemez. Parti işi okul işi ben okuyacağım yükseleceğim gibisinden hiç bir alakası yok yani bu dünya işlerine benzemez. Şimdi de Allah'a şükür buraya gelenler sırf Allah rızası için gelmiş. Böyle bu insanlarla bulunmak büyük bir nimettir. Bir sohbet toplantısı var diye duyup geldiler. Epeyce uzaklardan da gelen var. Yakından da var ama hepsi Allah rızası için gelmiş. Başka bir maksatları yok. Burada para dağıttığımız yok. Başka bir şey yani zahiri bir hediye yok ama Allah'ın hediyeleri var. Allah muhabbetimiz daim olsun. İnsanlara da etraftakilerine da Hidayet olsun inşallah, bereket olsun. Allah buradaki insanlara da hidayet versin. Hepsine e, inşallah iman nurundan nurlanırsınlar onlar da. Ve min Allah'a tevfik al-Fatiha. <gülüyor>